মোস্ট এক্সাইটেড দিন গিয়েছে আপনার যেদিন মুখ মুকুট পড়েছেন ওই দিন রাতে আসলে কি করেছেন বাসায় গেলাম বাসায় গিয়ে পরে সবাই আমার বাবা মা বাসার আশেপাশের প্রতিবেশীরা সবাই খুব ওয়ার্ম ওয়েলকাম করলেন ফুল দিয়ে লাইক আমি কোনো কিছু জিতে আসছি বিশাল কোনো কিছু জিতে বাসায় ফিরলে যে ধরনের আদর করে না সবাই মিলে সে ধরনের একটা আদর আপ্যায়ন বাস তারপর একটা তো আমি এখন বলতে পারি মানে উনি তো আমাকে ভয় পায়ে দেন আসলে কত নাম্বার আমি কত জায়গা থেকে ব্লক করেছি কত নাম্বার গত এক দেড় বছরে আমার ঠিক মনে নাই ফোন করে বসে না ফোন করে বলে আই লাভ ইউ তারপরে বলে আমি তোমাকে খুন করব তারপরে কখনো কখনো বলে আমাকে আমার মোবাইল হারাই গেছে তারপর আবার বলে মম আই লাভ ইউ মানে ইটস রিয়েলি উইয়ার্ড এবং এই গলাটা ভীতিকর একটা মানুষ নিজে যেমনই হোক না কেন সে তার ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য অদম্য আগ্রহী এবং সে নৌকা চালিয়ে প্রতিবারই আমাদেরকে এ পারতে পার করতো এবং ফাইনালি সে একদিন আমাকে আসলে ফুলটা দিতে পেরেছে এবং ও যে কি খুশি ছিল ফুলটা আমাকে দিতে পেরে আমি জাস্ট মুগ্ধ হয়ে দেখলাম যে হ্যালো সবাইকে কেমন আছেন সোমবার রাত দশটা বাজে বেশ খানিকক্ষণ পার হয়ে গেছে আমি তানভি তারিখ চলে এসছি এবং যথারীতি আজকেও সেটা শুরুর আগে সপ্তাহটা কেমন গেল এবং কালচারালি আসলে আমরা অনেক রকমভাবে বিভ্রান্ত ফেসবুকে সবাই তো আমরা এক একজন পণ্ডিত সুতরাং নানান রকম তত্ত্ববাক্য দিয়ে চলেছি চলচ্চিত্র নিয়ে অনেক রকম কথা হচ্ছে বাইরের চলচ্চিত্র আসলে কি হবে না আসলে কি হবে এসব গবেষণা চলছে ঠিক এই মুহুর্তে এই সময় আমরা আজকে রাত আড্ডা সাজিয়েছি একজন দারুণ অভিনেত্রী আমি বলবো ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট অ্যাক্টর আমাদের দেশের এবং অবশ্যই তার নতুন ফিল্ম আপকামিং ফিল্ম এবং তার চলচ্চিত্র ভাবনা অভিনয় ভাবনা সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আমার আমাদের ভীষণ প্রিয় যাকে বাড়ি মামো আমার গেস্ট আজকে মামো কেমন আছেন আমি আপনার কেন করেন ধরেন এত বছর পরে এসে মামুকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় অভিনয়টা আপনি কেন করেন ভালোবাসি তো তাই করি আর প্লেন চালাইতে পারলে নির্ঘাত আমি প্লেন চালাতাম আজকে আমরা বসছি একটা ছবি নিয়ে কথা বলবো সেটা নিয়ে আসবো কিন্তু তার আগে একটু কৌতূহল যেমন আমার আগেই অপূর্ব বলছিল যে সাত ভাই চম্পা মানে থাকে না ওরা সাতজন এবং একদম মধ্যমণি পাশাপাশি অন্য কোয়ার্টিস্টরা কি আপনি আগে দেখেছিলেন নাকি কোনো রকম নন ফেস রাখা যাবে না এ রাখা যাবে না ব্যাপারটা কি ছিল খিজিরের সাথে প্রথম মিটিংটা এই ছবিটার আমি পরে জয়েন করেছি আমার জয়েন করে আমি একটা কমপ্লিট টিম পেয়েছি যে টিম এর সবার সাথে সবার অলরেডি একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে আছে তো আমার খুব কোনো কষ্টই করতে হয় নাই অটো একটা গুড ফ্রেন্ডশিপ এর কিন্তু আমি নিজের একটার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে অনেক দিন ক্যামেরার সামনে অভিনয় করি অজান্তেই মাথায় কাজ করে ক্যামেরাটা কোথায় কোন অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরাটা আছে কত লেন্স তো এগুলা ব্যাক অফ মাইন্ড অ্যাক্টরের আমার কাজ করে কখনো কখনো ম্যাক্সিমাম টাইম কাজ করে এই সিনেমায় খিজির হায়াত খান অ্যাজ ডিরেক্টর নিয়ে ওনার সবগুলো ক্যারেক্টারকে এত বেশি ওই ফিল্ডটা ওই জার্নিটার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন যে আমি একসময় আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম যে আই এম পারফর্মিং হেয়ার অ্যান্ড ওয়ার ইজ দ্য ক্যামেরা হোয়াট ইজ দ্য পজিশন হোয়াট ইজ দ্য লেন্স ওটা আমার জন্য জরুরি না জরুরি হচ্ছে টু বি দ্য ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারটার ফিল্ডটা আমি যতখানি সম্ভব কনভে করার চেষ্টা করা ট্রান্সমিট করার চেষ্টা করার যে আপ্রাণ ইচ্ছাটা ছিল সেটা তৈরি হয়েছে একদম ডিরেক্টর কিজির হায়াত খান যে যেভাবে আসলে ওই জার্নিটার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন 
আমরা ও আচ্ছা খিজির ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম কথা হয়েছিল তা বোধ হয় এগারো বারো বছর আগে যখন উনি জাগো বানিয়েছিলেন ফিল্ম তখন উনি আমাকে আসলে কাস্টিং এর জন্যই কথা বলতে ফোন দিয়েছিলেন ওই সময় আমার বাবা বলেছে না সিনেমা করা যাবে না আমি তখন একদমই স্টুডেন্ট নিজে বললে বলে না আমি সিনেমা করব ওই জায়গার স্পাইন তখনও তৈরি হয় নাই আব্বা মানা করছে ওকে ফাইন ঠিক আছে মনে যেমনই থাকুক হ্যাঁ মানতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আমার জাগো সিনেমাটা করা হয় নাই ওনার সাথে কাজ তো উনি পরবর্তী সময়ে যখন আবার এতটা লম্বা সময় পরে উনি আমার সাথে যোগাযোগ করলেন এবং আমি ওনার সাথে গিয়ে দেখা করলাম গল্প শুনলাম দেন আই কনভিনসড কারণ এটা একটু বেশ ভেতরে তামাবিল জৈন্তাপুর ওই ওই জায়গাগুলোতে তো আমরা একদম অথেন্টিক ওই কুয়াশা ওই ভোর ওই ঝর্ণা ওই অদ্ভুত নির্মল বাতাস গ্রিন বিউটিফুললি আমরা আসলে এটা পেয়েছি ওই শুটিং টাইমের মধ্যেও কতদিন ছিলেন আমার শুট টাইম ইটস পঁচিশ ছাব্বিশ দিন আর টোটাল টিমের শুট টাইম আরও বেশি ফোর্টি ডেজ প্লাস আচ্ছা আচ্ছা মামু আমরা আসলে রাত আড্ডাই বেশ কিছু কয়েক টাইপের গল্প শুনি আমি দুজন দুই টাইপের ভক্তের এই সময় যেটা মনে পড়ছে বলেছেন বা বলেন উনি কে বা কোন ইনসিডেন্ট কি ধরনের ঘটনা ঘটেছে আপনার লাইফে আপনার অভিনয় জীবনে ভক্ত পেয়েছেন একটা তো আমি এখন বলতে পারি মানে উনি তো আমাকে ভয় পায় দেন আসলে কত নাম্বার আমি কত জায়গা থেকে ব্লক করেছি কত নাম্বার গত এক দেড় বছরে আমার ঠিক মনে নাই ফোন করে বসে না ফোন করে বলে আই লাভ ইউ তারপরে বলে আমি তোমাকে খুন করব তারপরে কখনো কখনো বলে আমাকে আমার মোবাইল হারাই গেছে তারপর আবার বলে মামো আই লাভ ইউ মানে ইটস রিয়েলি উইয়ার্ড এবং এই গলাটা ভীতিকর শুরুতে শুরুতে আমার কাছে মনে হচ্ছে হোয়াট ইজ দিস এই এটা কি ধরনের সার্কাজম একজন মানুষের কিন্তু এখন তো প্রায় আমার কাছে মনে হয় তো মানে কখনো কখনো ওনার গলাটা এত ভীতিকর মনে হয় নাম্বার এত এত নাম্বার যে এটা আমি জানি না কিভাবে শুনতে শুনতে আপনি কন্ট্রোলটা মুখস্ত ও সামনে আসে মানে প্রশ্নই ওঠে না মানে এখন জাস্ট হ্যাঁ বলার আগেই আমি বুঝে যাই যে দ্যাট স্কেয়ারি ভয়েস দ্যাট ইজ এক্স্যাক্ট প্রায় কতগুলো নাম্বার থেকে এলভি বলেছে মানে আমি জানি না এগুলো কি কি ধরনের কি ধরনের অ্যাপ্রোচার কি বিভিন্ন রকম মানসিকতার মানুষের সাথে তো আমাদের কোনো কাজ দেখে আমি শোর জানি না আমি শোর জানি না কন্টিনিউয়াসলি মানে প্রতিদিনই ফ্রিকুয়েন্টলি একটা ফোন দুইটা ফোন তো আসবেই একদমই নৌকা ছাড়া কোন উপায় নাই আমাদের এই পাশে নদীর এ পাশে শুট তো নৌকাটা যে আসলে চালায় ওই জায়গাটায় সে একজন মানে স্পেশাল পার্সন মানে আমরা যাকে আসলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বলে থাকি বা এই ধরনের কিন্তু অদ্ভুতভাবে আমি 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 সেদিন স্পিচলেস হয়ে গিয়েছিলাম যে আমরা তো তাদেরকে মনে করি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তারা এক্সপ্রেস করতে পারে না তারা আমাদের মতো স্বাভাবিক না বাট দে আর স্পেশাল দে আর গিফটেড কারণ ও ও আমাকে যেভাবে একটা ফুল দেওয়ার জন্য যে অ্যাপ্রোচটা করেছিল নৌকার মধ্যে ইট ওয়াজ সো টাচি সো ক্লোজ টু হার্ট যে একটা মানুষ নিজে যেমনই হোক না কেন সে তার ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য অদম্য আগ্রহী এবং সে নৌকা চালিয়ে প্রতিবারই আমাদেরকে এপার তেপার করতো এবং ফাইনালি সে একদিন আমাকে আসলে ফুলটা দিতে পেরেছে এবং ও যে কি খুশি ছিল ফুলটা আমাকে দিতে পেরে আমি জাস্ট মুগ্ধ হয়ে দেখলাম যে হাউ পিপল সত্যি শিল্পী জীবনে এসবই প্রাপ্তি একদম ব্লেসিং একদম লাক্স সেশনে আপনার ধরেন অনেকেই অনেক রকম গ্রুমিং ওয়ার্ক থাকে একটা বড় সেশন যা আপনার কোন পরামর্শগুলো কার কথাগুলো এখনো মাঝে মাঝে রিকল হয় যে একটা কোট আন কোট বলতে হবে কত কথাই তো রিকল হয় কিন্তু এখন সময় পাল্টাই গেছে ওগুলা রিকল করে মনে হয় ওটা ঠিক না এটা ঠিক 
दारूण भाव इन्सपायर कर मेडिटेशन क्लस फुलकम कर घुमाइते <laughs> 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 कथा ममर तो जगह बला बेस्ट वार्क ये बला मुश्किल क्योंकि तरह मन है जो क्षण शूटिंग सेट्ट जैगा खूब इम्पर्टेंट छोटे जार्नी पार्सनलि जत दिन अभिनय शिखी हमारे एन एस मन है एकदम फैटलेस एक स्लिम फिट दारूण झरझरे अभिनय करते चाहिए मेधीन दारूण रेजल्ट दर्शक कारण चेस्टाइन 
as director উনি আমাদের কাছে এভাবেই চেয়েছিলেন তো উনি যেহেতু একটা লম্বা সময় আমাদেরকে দিতে পেরেছেন উই আর সো ফরচুনেট যে এখনকার সময় এসে আসলে যে অল্প সময়ে হুরা তারা করে উইদাউট प्रिपरेशन কাজ আমরা করে ফেলতে দেখি সেই জায়গা থেকে আমাদের ওরা সাতজন একদমই আলাদা কারণ হায়াত ভাই একটা লম্বা সময় ধরে আমাদেরকে নিয়ে ওই জার্নিটা করেছেন সো আমরা হাসতে খেলতেই প্রত্যেককে একটা ক্যারেক্টারের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি একটা ক্যারেক্টারকে আমরা বিলং করার চেষ্টা করেছি হ্যাঁ ক্যারেক্টারের ভুল শুদ্ধ অনেক খুঁটিনাটি অনেক কিছু মনে হতেই পারে কিন্তু ওই যে জার্নিটা জার্নিটা ওয়াজ বিউটিফুল আর প্রত্যেকবারই সি আমি আই এম নট সিনিয়র আমার কাছে কখনো প্রত্যেকবারই আমার সব অভিনয়ের সময় মনে হয় যে দিস ইজ দা ফার্স্ট টাইম আমি অভিনয় করছি বিনয় শিল্পী না না একদম তো স্বভাব সেটা ঠিক আছে না না বিনয়ের কিছু না এটা একদম আমি এটাই আমি এটাই আমি কিন্তু বেশ কিছু নিউ কামার দের নিয়ে একটা এক্সপেরিয়েন্স করেছি হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু সেটা অনেক দারুণ হয় কারণ কোলাবোরেশনটা খুব দারুণ হয় ওরা যখন আমাকে বলে যে কেমন কেমন হইছে কেমন হইছে সিকোয়েন্সটা তো আমি বলেছি আমিও তো মানে সিকোয়েন্সটার মধ্যেই আছি তো আমারটা কেমন হইছে তো নিজেরা নিজেদেরকে এই যে फाइंड आउट করতে চাওয়ার চেষ্টা বা প্রত্যেককে প্রত্যেককে বর্ষণ তারপরে হচ্ছে আমাদের সজীব ভাই আমাদের হচ্ছে সাইফ খান সবাই মিলে দিনার ভাই আমরা প্রত্যেককে ইজ লাইক উই আর ব্রাদার্স দ্যাট ইজ দ্য ব্রাদারহুড प्रथम माइक्रोफोन सामने कब कम डबिंग डबिंग प्रथम माइक्रोफोन सामने बा प्रथम डबिंग कथा कौन छो प्रथम माइक्रोफोन सामने दाड़ान आगे स्कूले क्यों प्रथम डबिंग कर सूझ हो दारूचिनी दीपे एवं तक भाई तरपर बिंदु इमन एकदम ही नतून छम तक बेपार कम लगे मुखे भे चाबाते चाबाते मोटामुटी छोट छोट गल्पन <laughs> 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 